வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு கணிதம் அத்தியாயம் ஆறு வெக்டர் இயற்கணிதத்தின் பயன்பாடுகள் இதில் எடுத்துக்காட்டு ஆறில் ஐந்து பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் வெக்டர் முறையில் சைன் ஆஃப் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு சைன் ஆல்ஃபா காஸ் பீட்டா மைனஸ் காஸ் ஆல்ஃபா சைன் பீட்டா என நிரூபிக இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம வெக்டர் முறையில் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் நிரூபிக்க போகிறோம் இங்கே கோணம் பாருங்கள் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டான்னு இருக்குது அப்போ இரண்டு கோணங்களை முதல் கால் பகுதியில் வர்ற மாதிரி எடுக்கணும் இங்கே சைன் இருக்குது அப்போ என்ன செய்யணும் நம்ம கிராஸ் பெருக்கல் எடுக்கணும் சரியா புள்ளி பெருக்கல் கிடையாது கிராஸ் பெருக்கல் எடுக்கணும் இப்போ வாங்க இந்த படத்தை நம்ம இது பண்ணி வந்துடுவோம் எக்ஸ்ஹெச்சு ஒய்ஹெச்சு பாருங்கள் இது வந்து ஓ இந்த இடத்துல ஒரு ஏன்ற புள்ளி எடுத்துக்கலாமா இந்த ஓஏ இந்த ஓ ஏன்றதில் இந்த திசையில் உண்டாகக்கூடிய வெக்டர் ஏன்ற அழகு வெக்டர் இது பாருங்கள் இது வந்து என்னது ஓபி இதில் உண்டாகக்கூடிய அழகு வெக்டர் நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் பின்னு எடுத்துக்கலாம் அழகு வெக்டர் சரியா இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம எக்ஸ்ஹெச்சோட இணைச்சி ஒரு செங்கோண முக்கோணம் வர மாதிரி நம்ம மாற்ற போகிறோம் இணைச்சிருவோமா பாருங்கள் இதை அப்படியே கீழே இணைச்சிருவோம் இதுக்கு பேர் எல் இது வந்து எப்படி இருக்குன்னா செங்குத்தாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த பீலேருந்து இதையும் நம்ம கீழே இணைச்சிருவோம் இதுவும் எப்படி இருக்கும் செங்குத்தாக இருக்கும் சரியா இதில் வந்து திசைகள் நம்ம குறிச்சிடலாமா பாருங்கள் திசைகள் இதில் எங்கே இதில் மேலே இதுலேயும் மேலே இது எக்ஸ்ஹெச்சு தானே இந்த சைடு தான் வரும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம இந்த படத்துலேருந்து என்ன எழுதிடலாம் அப்படின்னா எக்ஸ்ஹெச்சின் மிகை திசையுடன் ஏ கேப் ஏ கேப்னால் அழகு வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஓஏ வெக்டர் அதாவது இந்த ஓஏன்ற பக்கத்தில் ஏன்ற அழகு வெக்டரும் ஓபின்ற பக்கத்தில் பீன்ற அழகு வெக்டரும் என்ன ஆகுது உண்டாகுது இதில் வந்து உண்டாகக்கூடிய கோணங்கள் பாருங்கள் எதில் இந்த ஓஏல உண்டாகக்கூடிய கோணம் ஆல்ஃபா எக்ஸ்ஹெச்சோட ஏற்படுத்தக்கூடிய இந்த கோணம் எவ்வளவு ஆல்ஃபா இந்த பி ஓபி இருக்கு இல்லையா இந்த ஓபி எக்ஸ் எக்ஸ்ஹெச்சோட ஏற்படுத்தக்கூடிய கோணம் பீட்டா சரியா இதை அங்கே நம்ம எழுதியிருக்கோம் இப்போ வாங்க முதல்ல நம்ம எந்த இதை எடுக்கலாம் இந்த செங்கோண முக்கோணத்தை எடுத்துக்கலாமா செங்கோண முக்கோணம் செங்கோண முக்கோணம் நம்ம எடுக்கிற செங்கோண முக்கோணம் ஓ ஏ எல் இதில் நமக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா சைனும் காசும் வேணும் அப்போ சைன் ஆல்ஃபா சைன் ஆல்ஃபா பாருங்கள் ஆல்ஃபா இந்த முழு கோணம் ஆல்ஃபா அப்போது இதுதான் குறுங்கோணம் குறுங்கோணத்துக்கு எதிரே உள்ள பக்கம் எதிர்பக்கம் செங்கோணத்துக்கு எதிரே உள்ள பக்கம் காரணம் இது வந்து அடுத்துள்ள பக்கம் அப்போ சைன் டீட்டான்னா எதிர்பக்கம் பை கர்ணம் அப்போ எதிர்பக்கம் என்ன எல் ஏ வெக்டர் பை கர்ணம் என்ன ஓ ஏ வெக்டர் சரியா அப்போ பாருங்கள் சைன் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு மாடுலஸ் சரியா மாடுலஸ் போட்டுங்க இங்கே வந்து மாடுலஸ் ஆஃப் எல் ஏ வெக்டர் அப்படியே வந்துடும் இந்த ஓஏன்றது அழகு வெக்டர் அழகு வெக்டர்னால் அதோட மதிப்பு ஒன்று அப்போ பாருங்கள் சைடு மாற்றி எழுதலாம் பகுதியில் ஒன்று வந்து அதுக்கு கிடையாது சைடு மாற்றி எழுதலாம் மாடுலஸ் ஆஃப் எல் ஏ வெக்டர் ஈக்குவல் டு சைன் ஆல்ஃபா இது அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது காஸ் ஆல்ஃபா கண்டுபிடிக்கலாமா பாருங்கள் காஸ் ஆல்ஃபா காஸ் ஆல்ஃபான்னா அடுத்துள்ள பக்கம் பை கர்ணம் அடுத்துள்ள பக்கம் என்ன ஓஎல் வெக்டர் கர்ணம் ஓஏ வெக்டர் அப்போது ஓஎல் வெக்டர் மாடல்ஸ் போட்டுங்க அங்கே என்ன இருக்குது ஓஏ வெக்டர் இந்த ஓஏ இதில் என்ன இருக்குது ஏன்ற அழகு வெக்டர் இருக்குது அப்போ அதோட மதிப்பு ஒன்று ஈக்குவல் டு என்ன வரும் பாருங்கள் அங்கே ஓஎல் வெக்டர் பை ஒன்று இந்த ஒன்றுக்கு மதிப்பு கிடையாது அப்போது சைடு மாற்றி எழுதிக்கலாமா இந்த பக்கம் காசு ஆல்ஃபா தான் இருக்குது அப்போது ஓஎல் வெக்டர் ஈக்குவல் டு காஸ் ஆல்ஃபா இப்போது வெக்டரோட முக்கோணத்தின் பண்பு நம்ம பார்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னா அங்கே பாருங்கள் ஓலேருந்து ஏக்கு நம்ம நேரடியாக போகலாம் அப்படி இல்லை ஓலேருந்து எல்லுக்கு போய்ட்டு எல்லிலிருந்து ஏக்கும் போகலாம் அப்போ ரெண்டும் சமமாக தான் இருக்கும் முக்கோணத்தின் பண்பு என்ன ஓஏ வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஓஎல் வெக்டர் ப்ளஸ் எல்ஏ வெக்டர் எல்ஏ வெக்டர் சரியா இப்போ பாருங்கள் ஓஏ இந்த ஓ ஏக்கு பதிலாக நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் பாருங்கள் ஏன்ற அழகு வெக்டர் மாற்றிக்கலாமா அப்போது ஏன்ற அழகு வெக்டர் ஓஎல் வெக்டர் ஓஎல் வெக்டரோட மதிப்பு காஸ் ஆல்ஃபா இந்த வெக்டர் நம்ம நீக்கணும் அப்படின்னா இது வந்து எந்த திசைன்னு தெரியணும் பாருங்கள் ஓஎல் ஓஎல் ஓஎல்ன்றது எதில் இருக்குது 
எக்ஸ்ஹெச்சில் இருக்குது அப்போ எக்ஸ்ஹெச்சில் இருக்கக்கூடிய திசை ஐ வெக்டர் அப்போ இந்த இடத்துல காஸ் ஐ சரியா ஐ வெக்டர் இல்லை ஐ கேப் எப்படினாலும் போட்டுக்கலாம் ப்ளஸ் எல் ஏ எல் ஏ பாருங்கள் சைன் தானே அப்போ சைன் சைன் திசையை சேர்த்து குறிக்கணும் பாருங்கள் எல் ஏ எல்லிலிருந்து ஏ எல்லிலிருந்து ஏ எதுக்கு வந்து இணையாக இருக்குது ஒய்ஹெச்சுக்கு இணையாக இருக்குது அப்போ ஒய்ஹெச்சில் இருக்கக்கூடிய வெக்டர் ஜே அப்போ அந்த இடத்துல நமக்கு என்ன வரும் ஜே வரும் சரியா இது அப்படியே இருக்கட்டும் அடுத்து பாருங்க அடுத்து நம்ம எடுக்க போகிற செங்கோண முக்கோணம் செங்கோண முக்கோணம் எந்த செங்கோண முக்கோணத்தை எடுக்க போகிறோம் படத்தை பாருங்க ஓ எல் இங்கே பேர் கொடுக்கல பாருங்க எல் இங்கே பேர் கொடுத்துருவோமா எம் சரியா அந்த இடத்துக்கு எம் ஓ எம் பி ஓ எம் பி இதில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சைன் காசு தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பாருங்க இந்த இடத்துல உண்டாகக்கூடிய கோணம் என்ன பீட்டா அப்போ சைன் பீட்டா காசு பீட்டா கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சைன் பீட்டா சைன் பீட்டானா எந்த பக்கம் போய் எந்த பக்கம் செங்கோணம் இங்கே இருக்குது செங்கோணத்துக்கு எதிரே உள்ள பக்கம் கர்ணம் இதுதான் கர்ணம் இது அடுத்துள்ள பக்கம் சரியா இப்போ பாருங்கள் நமக்கு சைன்னா எதிர்பக்கம் பை கர்ணம் எதிர்பக்கம் என்னது எம்பி பை ஓபி எம்பி பை ஓபி மாடுலஸ் ஆஃப் எம்பி பை ஓபி மாடுலஸ் சரியா சைன் பீட்டா ஈக்குவல் டு மாடுலஸ் ஆஃப் எம்பி வெக்டர் பை ஓபி பாருங்கள் ஓபின்றில் இருக்கக்கூடிய அழகு வெக்டர் பி கேப் அப்போ அழகு வெக்டர்னா அதோட மதிப்பு ஒன்றா மாறிடும் இந்த இடத்துல ஒன்று சைடு மாற்றி எழுதிக்கலாமா மாடுலஸ் ஆஃப் எம்பி வெக்டர் ஈக்குவல் டு சைன் பீட்டா இது அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ வாங்க அடுத்தது காஸ் பீட்டா நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் கண்டுபிடிக்கலாமா காஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு காஸ் பீட்டா எந்த பக்கம் பை எந்த பக்கம் அடுத்துள்ள பக்கம் பை கர்ணம் அடுத்துள்ள பக்கம் என்ன ஓஎம் பை ஓபி மாடுலஸ் ஆஃப் ஓஎம் வெக்டர் பை ஓபி வெக்டர் காஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு என்ன வரும் பாருங்கள் மாடுலஸ் ஆஃப் ஓஎம் வெக்டர் பை ஓபி அழகு வெக்டர் அழகு வெக்டர்னா அதோட மதிப்பு ஒன்று சரி மாற்றி எழுதிக்கலாமா மாடுலஸ் ஆஃப் ஓஎம் வெக்டர் ஈக்குவல் டு காஸ் பீட்டா சரியா இப்போ பாருங்கள் முக்கோணத்தின் பண்பு பக்கங்களின் பண்பு நம்ம என்ன செய்யணும் ஓலேருந்து பிக்கு போகணும் ஓலேருந்து பிக்கு நேரடியாக போகலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஓலேருந்து எம் வந்துட்டு எம்லேருந்து பி வழியாகவும் போகலாம் அப்போ எப்படி எழுதலாம் பாருங்கள் தேர் ஃபோர் ஓ பி வெக்டர் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் நமக்கு ஓலேருந்து எம் போயிட்டு திரும்ப எம்லேருந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் பிக்கு போகலாம் இப்போ பாருங்கள் ஓபி இதில் இருக்கக்கூடிய வெக்டர் என்ன வெக்டர் பின்ற அழகு வெக்டர் இருக்குது பாருங்கள் ஓபியில் இருக்கக்கூடிய அழகு வெக்டர் பி ஓஎம் ஓஎம் பாருங்கள் ஓலேருந்து எம் எந்த ஹெச்சு எக்ஸ் ஹெச்சு எக்ஸ் ஹெச்சில் என்ன திசை ஐன்ற திசை அப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஓஎம் ஓஎம்மோட மதிப்பு காஸ் பீட்டா அப்போ இந்த இடத்துல காஸ் பீட்டா ஐ கேப் சரியா ப்ளஸ் எம்பி பாருங்கள் எம்பி எம்பியோட மதிப்பு இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்க பாருங்கள் சைன் பீட்டா சைன் பீட்டா எந்த திசை நமக்கு தெரியும் எம்பி எங்கே இருக்குது பாருங்கள் எம்பி ஒய்ஹெச்சுக்கு இணை அப்போ ஒய்ஹெச்சில் இருக்கக்கூடிய வெக்டர் ஜே ஜே சரியா எல்லாத்தையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம எப்படி எடுக்கணும் பாருங்கள் நமக்கு எந்த கோணம் வேணும் பாருங்கள் பியிலேருந்து ஏ பியிலேருந்து ஏ நம்ம என்ன செய்யணும் கடிகார திசைக்கு எதிர் திசையெல்லாம் போகணும் அப்போ பியிலேருந்து ஏ தான் நம்ம இது பண்ணணும் அப்போது இந்த இடத்துல நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது பி கேப் கிராஸ் ஏ கேப் கிராஸ் பெருக்கல் சரியா பி கேப் கிராஸ் ஏ கேப் ஈக்குவல் டு என்ன செய்வோம் ஐ ஜே கே இந்த இடத்துல பி பியில் பாருங்கள் பியில் இருக்கிறதுல ஐயோட கெழு காஸ் பீட்டா ஜேவோட கெழு சைன் பீட்டா கேக்கு கெழு இல்லை ஜீரோ அதுக்கடுத்து பாருங்கள் ஏ கேப் ஏ கேப் இங்கே இருக்கா ஐயோட கெழு காஸ் ஆல்ஃபா ஜேவோட கெழு என்ன இருக்குது பாருங்கள் இங்கே சைன் ஆல்ஃபா வரும் சரியா சைன் ஆல்ஃபா இந்த இடத்துல ஜீரோ இப்போ பாருங்கள் இதை நம்ம விரிவுபடுத்த போகிறோம் எப்படி விரிவுபடுத்துறது ஈக்குவல் டு ஐ கேப் எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் கேப் போட்டுக்கிட்டால் சரிதான் கேப் கேப் ஐ கேப் இந்த நிறை நிலையில் நம்ம மறைச்சணும் மறைச்சு இதை பெருக்கணும் இது ரெண்டையும் பெருக்குனா ஜீரோ மைனஸ் இது ரெண்டையும் பெருக்குனா ஜீரோ தான் அடுத்தது மைனஸ் ஜே கேப் பாருங்கள் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் இப்போ பாருங்கள் 
இது ரெண்டு பேர்னா ஜீரோ தான் மைனஸ் ரெண்டு பேர்னா ஜீரோ தான் அப்போ ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ அதுக்கு அடுத்தது ப்ளஸ் கே கேப் கே கேப் பாருங்கள் கே இருக்க நிறைய மறைச்சலாமா இதை பறிக்கலாமா என்ன வரும் பாருங்கள் காஸ் பீட்டா சைன் ஆல்ஃபா ஃபஸ்ட் ஆல்ஃபா வர மாதிரி எழுதிடுவோமா சைன் ஆல்ஃபா காஸ் பீட்டா மைனஸ் பண்ணணும் அதனால் மைனஸ் போட்டுக்கோங்க என்ன வரும் சைன் காஸ் ஆல்ஃபா சைன் பீட்டா காஸ் ஆல்ஃபா சைன் பீட்டா அப்போ ஈக்குவல் டு இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ 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 மைனஸ் ஜீரோ 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 ஜே மைனஸ் ஜீரோ ஃபுல்லாகவே ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ இது மட்டும்தான் இருக்குது என்ன மட்டும் இருக்கும் கே கேப் இந்த இடத்துல சைன் ஆல்ஃபா காஸ் பீட்டா மைனஸ் காஸ் ஆல்ஃபா சைன் பீட்டா இது மட்டும்தான் இருக்கும் இது வந்து நமக்கு சமன்பாடு ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போது நம்ம இந்த இடத்துல வரையறை பயன்படுத்த போகிறோம் பாருங்கள் பி கேப் கிராஸ் ஏ கேப் அப்படின்னா இதுக்கு வரையறை என்ன மாடுலஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர் மாடுலஸ் ஆஃப் பி வெக்டர் இன்டு சைன் டீத்தா இங்கே சைன் டீத்தாவுக்கு பதில் என்ன பாருங்கள் இந்த பிக்கும் ஏக்கும் இடைப்பட்ட கோணம் படத்துக்கு வாங்க முக்கியமானது பாருங்கள் இங்கே என்ன இருக்குது பி கேப் இங்கே இருக்குது ஏ கேப் இங்கே இதுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் இதை தான் நம்ம அந்த இடத்துல எடுக்கணும் டீட்டாவுக்கு பதிலாக இப்போ பாருங்கள் இந்த முழு கோணம் ஆல்ஃபா சரியா இந்த கோணம் மட்டும் பீட்டா அப்போ இந்த கோணம் எவ்வளோ இருக்கும் அந்த முழு ஆல்ஃபாவிலிருந்து இந்த பீட்டா கழிச்சுனா நமக்கு இந்த கோணம் கிடைக்கும் அப்போ இந்த இடத்துல ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா அப்போ டீட்டாவுக்கு பதிலாக இங்கே என்ன வரும் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா சரியா இப்போ பாருங்கள் இது எந்த திசையில் இருக்குது பாருங்கள் இங்கே என்ன முதல்ல என்ன இருக்குது பி கேப் ஏ கேப் கடிகார திசைக்கு எதிர் திசையில் இருக்குது அப்போ அடுத்தது என்ன வரும் நமக்கு கண்டிப்பாக கே தான் வரும் கே கேப் தான் வரும் இங்கே ஐ ஜே அதுக்கடுத்து என்ன தான் இருக்கும் கே தான் இருக்கும் அப்போ இந்த இடத்துல கேன்ற அழகு வெக்டர் ஈக்குவல் டு இப்போ பாருங்கள் இது வந்து ஏ கேப் அழகு வெக்டர் இதோட மதிப்பு ஒன்று இது வந்து பி கேப் இதோட அழகு வெக்டர் இதோட மதிப்பு ஒன்று அப்போ ஒன்னே ஒன்னே பேருனா ஒன்று தான் ஒன்னே சைன் ஆஃப் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா பேருக்குமா இதே தான் வரும் அப்போ இந்த இடத்துல சைன் ஆஃப் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா இன்டு கே கேப் சரியா இதுதான் ரெண்டாவது சமன்பாடு பாருங்கள் ஒன்று மற்றும் ரெண்டிலிருந்து எது சமமாக இருக்குது இடது பக்கம் சமமாக இருக்குது அப்போ வலது பக்கம் சமம்தான் அப்போ இதை நம்ம சமப்படுத்த எழுதலாம் இங்கேயும் கே கேப் இருக்குது இங்கேயும் கே கேப் இருக்குது ரெண்டை சமப்படுத்தும் போது இந்த கே கேப்பும் இந்த கே கேப்பும் கேன்சல் ஆகிட்டு மிச்சம் வந்து வந்துடும் இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் இடது பக்கத்தில் சைன் ஆஃப் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா சைன் ஆஃப் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு இந்த கே கேப்பும் இந்த கே கேப்பும் கேன்சல் ஆகிட்டு என்ன வந்துடும் சைன் ஆல்ஃபா காஸ் பீட்டா மைனஸ் காஸ் ஆல்ஃபா சைன் பீட்டா சைன் பீட்டா என்பது நிறுவப்பட்டது என்பது நிறுவப்பட்டது இதுதான் நம்ம நிரூபிக்க வேண்டிய ஆன்சர் சரியா அவ்வளோதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி